ഓക്കെ സനേഷ് സി ഹൈ സനേഷ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഏതായാലും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓട്ടോമൊബൈൽ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടെ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ കോപ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവീസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് പഠിച്ചു അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പിസ്റ്റൺ പഠിച്ചു പിസ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പിസ്റ്റണിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പിസ്റ്റണിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിസ്റ്റൺ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയം അലോയ് കൊണ്ടാണ് പിസ്റ്റൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോപ്പർ ടിന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വേറെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ അറിഞ്ഞു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം അതിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോപ്പറും അതിന്റെ അലോയിസും കോപ്പറും അതിന്റെ അലോയിസും അപ്പോൾ കോപ്പറിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോപ്പറിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയര് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മലക്ഷേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കോപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മലക്ഷേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് മലക്ഷേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറേറ്റ് അതായത് മലക്ഷേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം പൈറേറ്റിൽ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓർസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലച്ചേറ്റ് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പൈറേറ്റിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് പോയിന്റുകളും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റുകളും നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം രണ്ടാമത്തതാണ് ഇതിന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം റെഡിഷ് കളർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്ടൈൽ ആണ് മാലബിൾ ആണ് എന്താണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെക്ടിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിന് വലിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ ഒരു കൃത്യമായ ഫോർമാറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇതിന് ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബിഫോർ ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയറിന് മുമ്പ് ഇതിന് എത്രത്തോളം ഡീഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഡീഫോം ചെയ്യില്ല അതായത് ഫ്രാക്ചറിന് മുമ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡീഫോമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറയുക വളരെ കൂടുതൽ ഡീഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് അടിച്ചു പരത്താൻ ഒരു ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് മാലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാലിബിൾ ആണ് ഡെക്ടൈൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോപ്പർ കൊണ്ട് വയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം വയർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് മേക്കിംഗ് സോൾഡറിംഗ് ആയി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കോപ്പറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ ഏതൊക്കെ അലോയ്സ് ആണ് കോപ്പറിന്റെ നമുക്ക് അറിയുന്ന അലോയ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പറിന്റെ നമുക്ക് അറിയുന്ന അലോയ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പറിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന അലോയ്സ്
എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ വേരി ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് ബ്രാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ സോറി ബ്രാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കോപ്പറും ടിന്നും ചേർന്നതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കോപ്പറും ടിന്നും ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെൽച്ചിങ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ചില ബുക്കുകളിലൊക്കെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബ്രോൺസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് ബ്രോൺസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ബ്രോൺസിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്രാസിനെ കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആണ് എന്താണ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡർ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കട്ടിങ് ടൂളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ഇത് ഈ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇമ്പ്രഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രിമിൻ പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡനിങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാൻഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കൊഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊഞ്ചിങ് കൊഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സഡൻ കൂളിങ്ങിന് പറയുന്നല്ലേ കൊഞ്ചിങ് ഓക്കെ കൊഞ്ചിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡനിങ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബ്രാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേസിംഗ് റോഡുകളിൽ ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേസിംഗ് റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ബ്രോൺസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ബ്രേസിംഗ് റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കോപ്പറിന്റെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഓർ ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ഓർ ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ അയിര് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കോപ്പറിന്റെ അയിരുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക മെലക്ചൈറ്റും പയറേറ്റും മെലക്ചൈറ്റിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പയറേറ്റിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മെലക്ചൈറ്റ് ആൻഡ് പയറേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെറ്റീരിയലാണ് ലെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ലെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ലെഡിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം അതാണ് ലെഡിന്റെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഗലേനയാണ് ലെഡിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗലേനയാണ് എൽ ജി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എൽ ജി ഓക്കെ എൽ ജി കാരണം നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ഓർത്തേല് നേക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പയറേറ്റ് മലച്ചേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലേന അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് പ്രകാരം എൽ ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ് ഗലേന എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ലെഡ് ഗലേന റെഡ് ലെഡിന്റേതാണ് ഗലേന എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഗുഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ലെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലില് ഹൈലി കൊറോസി ആസിഡ് ടാങ്കുകളൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ലെഡ് ആൻഡ് അലോയ്സ് ആണ് ലെഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആസിഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലെഡ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ പി എസ് സി കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാറിന്റെ ബാറ്ററീസിൽ ലെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ബബിറ്റ് മെറ്റൽ ബബിറ്റ് മെറ്റൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലെഡ് ടിന് കോപ്പർ ആന്റിമണി ആണ് ലെഡ് ടിന് കോപ്പർ ആന്റിമണി ചേർന്നാണ് ബബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ടിന
മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഗാൽവനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് വെച്ച് കോട്ടി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് കലാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച കോപ്പറിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസിന്റേത് ആയിരത്തി അഞ്ചാണ് ബ്രാസിന്റേത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ടിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ടിന് ഓക്കെ ടിൻ ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും സിൽവറി അപ്പിയറൻസിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടിന് വളരെ ചെറിയ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് നമുക്ക് അറിയപ്പെടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് ടിൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ടിൻസ്റ്റോൺ ടിൻസ്റ്റോൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കസിറ്ററേറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കസിറ്ററേറ്റിൽ നിന്നോ ടിൻസ്റ്റോണിൽ നിന്നോ ആണ് ടിൻസ്റ്റോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കസിറ്ററേറ്റ് ഓർ ടിൻസ്റ്റോൺ ഓക്കെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വാക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് കലാമിൻ ഓർ ബ്ലെൻഡ് എൽ ജി പഠിച്ചോർത്ത് ഓർമ്മ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ ലെഡിന്റേത് ഏതാണ് ഗലേനയാണ് ലെഡിന്റേത് ഗലേനയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലെഡിന്റേത് ഗലേനയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ കോപ്പറിന്റെ ഏതാണോ കോപ്പറിന്റേത് ഏതായിരുന്നു കോപ്പറിന്റേത് ഏതായിരുന്നു കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ഓർ കോപ്പറിന്റെ അയിര് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു ഓർ ഓഫ് കോപ്പർ മലച്ചേറ്റ് അല്ലെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗലേനിയും അലൂമിനിയം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആറ് ആറ് പൂജ്യം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഹൗസ് ഫുൾ അപ്ലയൻസസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അലൂമിനിയം വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ്നസ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പിക് അയൺ പിക് അയൺ കാരണം ഇനി അയണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് പിക് അയൺ പിക് അയണിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ അയൺ ഓർ കോക്ക് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ അയൺ ഓർ കോക്ക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അയൺ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അയൺ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റേറ്റോ ഹേമറ്റേറ്റോ ലിമണേറ്റോ കാർബണേറ്റോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് ഹേമാലിസി എന്ന് പിടിച്ചു ഹേമാലിസി ഹേമറ്റേറ്റ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ലിമോണേറ്റ് സിഡറേറ്റ് ഹേമറ്റേറ്റ് മാഗ്നറ്റേറ്റ് ലിമോണേറ്റ് സിഡറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണേറ്റും അയൺ ഓർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് അതായത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫാർമസിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഇത്രയും കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഈ അയൺ ഓറിൽ നിന്ന് പിഗ് അയൺ വേർത്തിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മെൽറ്റിംഗ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സ്മെൽറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക സ്മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പിഗ് അയണിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ കെമിക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ഓർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ
ഏകദേശം ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണില് ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണില് കാർബൺ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാലിവിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നൂഡുലർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് മാനുഫാക്ചർ നിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ഫർണസിൽ നിന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ മെഷീനറി പാർട്സ് അല്ലേ അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ആണ് ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മെഷീനറി പാർട്സ് വെൾട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ അബ്രാഷൻ റെസിസ്റ്റ് അബ്രാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്രാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്രാഷൻ അതായത് തേയ്മാനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മാലിബിൾ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മാലിബിൾ കാസ്റ്റ് മാലിബിൾ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുമെന്നുള്ളൂ മാലിബിൾ ആവോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏകദേശം മുപ്പത് മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തേർട്ടി അവർ പ്രീഹീറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് റൌട്ട് അയൺ റൌട്ട് അയൺ പ്യൂറിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്യൂറിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്യൂറിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ പ്യൂറിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂറിസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൌട്ട് അയൺ ആണ് റൌട്ട് അയൺ ആണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അയൺ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അയൺ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഒന്നുകിൽ പള്ളിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസമർ കൺവേർട്ടർ ഓക്കെ പള്ളിംഗ് പ്രോസസ്സിലോ ബസമർ കൺവേർട്ടറിലോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കും കുപ്പോള ഫർണസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കുപ്പോള ഫർണസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കുപ്പോള ഫർണസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കുപ്പോള ഫർണസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ക്ലിയർ ആ തന്നെ സി സി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സി സി കുപ്പോള ഫോർ കാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം വെച്ച് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോപ്പർ അലൂമിനിയം ബ്രാസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ് സിങ്ക് ടിന്ന് ലെഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ മെൽച്ചിങ് പോലെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കണം ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം ഒന്നാമത്തെ ലെഡിന്റെ ഇത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് ടിന്നിന്റെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സിങ്കിന്റെ ഇത് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബ്രാസിന്റെ ഇത് എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ചാണ് ബ്രോൺസിന്റെ ഇത് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഇത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് കോപ്പറിന്റെ ഇത് ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട മെൽറ്റിംഗ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് വരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെഡിന്റെ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ലെഡിന്റെ ഓർ ഓർ ഓഫ് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു ഓർ ഓഫ് ലെഡ് ഓർ ഓഫ് ലെഡ് ഗലേന ക്ലിയർ ആയി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഗലേനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന്റെ ഏതോ കോപ്പറിന്റെ ഏത് കോപ്പറിന്റെ ഓർ ഏതായിരുന്നു കോപ്പറിന്റെ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ അയര് കോപ്പറിന്റെ അയര് ഏതാ മലക്ചേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പയറേറ്റ് മലക്ചേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പയറേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഏതായിരുന്നു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ഏതായിരുന്നു അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ചീഫ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചീഫ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് ബ്രിട്ടിൽ സ്ട്രോങ് ടഫ് സോഫ്റ്റ് ബ്രിട്ടിൽ സ്ട്രോങ് ടഫ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരും ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്ക
കാരണം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറലി ബെയറിംഗ് ബുഷസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ജനറലി ബെയറിംഗ് ബുഷസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ജനറലി ബെയറിംഗ് ബുഷസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ബ്രാസ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഗണ് മെറ്റൽ കോപ്പർ ബ്രാസ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഗണ് മെറ്റൽ കോപ്പർ ബ്രാസ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഗൺ മെറ്റൽ എന്തായാലും ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ബെയറിംഗ് ബുഷ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗൺ മെറ്റൽ ആണ് ഗൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും ടിന്നും സിങ്ങും കൂടെ ചേർന്നാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ദ ചീഫ് അലോയിങ് എലമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആർ ദ ചീഫ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസ് ആർ ദ ചീഫ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആർ ദ ചീഫ് അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആർ ക്രോമിയം ആൻഡ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് ടെങ്സ്റ്റൺ നിക്കൽ ആൻഡ് വനേഡിയം നിക്കൽ ആൻഡ് ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം ആൻഡ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് ടെങ്സ്റ്റൺ നിക്കൽ ആൻഡ് വനേഡിയം നിക്കൽ ആൻഡ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലെ രണ്ട് ചീഫ് അലോയിങ് എലമെന്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്രോമിയ ആണ് രണ്ടാമത് നിക്കൽ ആണ് ഈ ക്രോമിയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്രോമി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടെങ്സ്റ്റൺ ടി സി ബി ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം മനേഡിയ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം മനേഡിയം ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം മനേഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് എവിടെയാന്ന് അറിയാം എച്ച് എസ് എസ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടി സി വി ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം മനേഡിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ക്രോമിയം മനേഡിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ബൾബ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ബൾബ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഫിലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ബൾബ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ടെങ്സ്റ്റൺ ആൻഡ് ടിൻ നിക്കൽ ക്രോമിയം ടെങ്ഷൻ ഓക്കെ സി ആണ് ടെങ്ഷൻ ആണ് ടെങ്ഷൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ അലോയിസ് ദ ഡുറാലുമിൻ ആൻഡ് ഹിൻഡാലുമിൻ കണ്ടെയിൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ സിംഗ് ലെഡ് അലൂമിനിയം ദ അലോയിസ് ദ അലോയിസ് ഡുറാലുമിൻ ആൻഡ് ഹിൻഡാലുമിൻ കണ്ടെയിൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ സിംഗ് ലെഡ് ഓർ അലൂമിനിയം കോപ്പർ സിംഗ് ലെഡ് ഓർ അലൂമിനിയം മനസ്സിലാവാം അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്നാണ് അഡുറാലിമിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് മോൺസ് മെറ്റൽ ഇസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് മോൺസ് സോറി മൺസ് മെറ്റൽ മൺസ് മെറ്റൽ ഇസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് മൺസ് മെറ്റൽ ഇസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന്ന് കോപ്പർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ആൻഡ് നിക്കൽ മൺസ് മെറ്റൽ ഇസ് എൻ അലോയ് ഓഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ സെഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി ഈ സെഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി മൺസ് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ആണ് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്കിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മൺസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അറുപത് ശതമാനം കോപ്പർ നാൽപ്പത് ശതമാനം സിംഗും ചേർന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മൺസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം മൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണൽ മെറ്റൽ കണ്ടെൻസ് മോണൽ മെറ്റൽ മോണൽ മോണൽ മെറ്റൽ കണ്ടെൻസ് മോണൽ മെറ്റൽ കണ്ടെൻസ് ഏതാവാനാണ് സാധ്യത മോണൽ മോണൽ മെറ്റൽ കണ്ടെൻസ് ഓക്കെ മൺസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അതായത് കോപ്പറും സിംഗും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അറുപത് ശതമാനം കോപ്പറും നാൽപ്പത് ശതമാനം സിംഗും വരുമ്പോഴാണ് അതിന് മോൺസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മോണൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിക്കലും കോപ്പറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ ഓക്കെ നിക്കൽ ആൻഡ് കോപ്പർ അത് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിക്കലും കോപ്പറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മോണൽ മെറ്റൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുക നിക്കലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിക്കലിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ
ഓക്കെ ഇത് ടിന്നു ഒരു കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റൽ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റിന് ഓഫ് സോൾഡേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നെക്സ്റ്റ് കാസ്റ്റേൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെഷീൻ ബട്ട്സ് ബിക്കോസ് കാസ്റ്റേൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെഷീൻ ബട്ട് ബിക്കോസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ലെയ്ത്തിന്റെ ബെഡ് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റേൺ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാസ്റ്റേൺ കൊണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ അടിപ്പിക്കാൻ റെസിസ്റ്റ് മോർ കംപ്രസീസേഴ്സ് കംപ്രസീസേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് താങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ചീപ്പർ മെറ്റലാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റലാണ് ഇതിൽ ഏതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷീൻ ബെഡ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമായി വരുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാസ്റ്റേൺ കൊണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അതായത് നമുക്കറിയാം കംപ്രസീസേഴ്സ് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റേൺ കൊണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റേണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു കാസ്റ്റേണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു കാസ്റ്റേണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു കാസ്റ്റേണിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് മേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫർണസ് ഏതാണ് അതായത് കാസ്റ്റേൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫർണസ് ഏതാണ് കാസ്റ്റേൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫർണസ് ഏതാണ് കുപ്പോള ഫർണസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബ്രാസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിൽവർ ബ്രാസ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ് ആണ് ബ്രാസ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോപ്പർ അറുപത് ശതമാനവും സിങ്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വന്ന ആൻസർ എന്താ കോപ്പർ അറുപത് ശതമാനവും സിങ്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അലോയ് ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയപ്പെടുന്നു മോണലാണോ മോണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിങ്ക് ആണോ വരെ നിക്കൽ ആണോ മോണൽ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് മോൺസ് അല്ലെ മോൺസ് മെറ്റൽ എം യു എൻ ടി സെഡ് മോൺസ് എന്നോ മൺസ് എന്നോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാം മൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അലൂമിനിയം ഇസ് ഇൻ പ്യുവർ ഫോം ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ബിക്കോസ് അതായത് അലൂമിനിയം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിസ്റ്റൺ ആയാൽ തന്നെ അലോയ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അലോയ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് ബിട്ടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ലാക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അലൂമിനിയം അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പിസ്റ്റണിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് അലൂമിനിയം ഉള്ളൂ അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അലോയിങ് എലമെന്റ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ലാക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം മിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ലെഡ് ടിന് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ലെഡ് ടിന് അലൂമിനിയം കോപ്പർ എന്ന വിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഏതായിരിക്കും ലെഡ് ടിന് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ലെഡ് ടിന് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ലെഡ് ടിന് അലൂമിനിയം കോപ്പർ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ ഏതാണ് അലൂമിനിയം ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അലൂമിനിയം ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ടിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് ടിന്നിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഡെൻസ് ടിന്നിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ബബിറ്റ് മെറ്റൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ കാരണം ഒരു ടിൻ ബേസ്ഡ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ആണ് ആക്ച്വലി ബബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ വൈറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഉണ്ടാവുക വൈറ്റ് മെറ്റൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് ആൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന് കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ടിന്ന് കോപ്പർ ലെഡ് ടിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി കോപ്പർ സിങ്ക് ടിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിമണി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ
called chisel is namukku arayam kazhinja kazhinja drilling assistant question paper nokki undayirunno kazhinja drilling assistant question paper nokki undayirunno കഴിഞ്ഞ ഡ്രില്ലിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിസലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിസലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ചിസൽ ആംഗിളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതായത് കാസ്റ്റൈൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ആംഗിൾ കാസ്റ്റൈൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ആംഗിൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പി ഡി എഫ് അയച്ചരാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ കോൾഡ് ചിസൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ കോൾഡ് ചിസൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരാ കോ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ കോൾഡ് ചിസൽ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ കോൾഡ് ചിസൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്ന മതി വൺ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ഫയൽസ് ജനറലി ഇതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏകദേശം അറുപത് എച്ച് ആർ സി അറുപത് എച്ച് ആർ സി ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഫയലിന്റെ ഡിസേർവ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകദേശം അറുപത് എച്ച് ആർ സി ആണെന്ന് മാത്രം നോസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ബ്രോൺസ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ഈസ് ആൻഡ് അലോയി ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന്ന് ലെഡ് ആൻഡ് ടിന്ന് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് ലെഡ് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന്ന് ലെഡ് ആൻഡ് ടിന്ന് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് ലെഡ് ഓക്കെ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കോപ്പറും ടിന്നും കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്ത് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന അലോയ് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതിൽ ചോദിച്ചതുപോലെ ദ ഡയറക്റ്റ് സിലബസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് സിലബസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എം എം വിന്റെ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിന്റെ സിലബസ് പ്രകാരവും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പി എസ് സി സിലബസിൽ ഇതില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഇടയ്ക്ക് അരിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് The property by which metal can be rolled into sheet is the property by which metal can be rolled into sheet. This is what we call it. That is, we call it a sheet to roll into sheet. What is the property of the metal? Elasticity, malleability, ductility, tenacity. Option B, malleability. Answer very good. Next question. Crane hooks are made of. Crane hooks are made of. Route time, high carbon steel, cast steel, cast steel. Crane hook. Crane hook. Crane hooks are made of. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം റൌട്ട് ഐൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാം ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്പ്രസി സ്ട്രെസ് ആണ് വരിക കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്രസി സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ ഹെവി വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തൂക്കിയിടാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല ക്രെയിൻ ഹുക്സ് നോർമലി മേഡ് ചെയ്യുന്നത് റൌട്ട് അയൺ കൊണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായി തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക റൌട്ട് അയൺ കൊണ്ടായിരിക്കും ക്രെയിൻ ഹുക്ക് മേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രെയിൻ ഹുക്സ് ആർ മേഡ് ഓഫ് റൌട്ട് അയൺ ക്രെയിൻ ഹുക്സ് ആർ മേഡ് ഓഫ് റൌട്ട് അയൺ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയ് മെറ്റൽസ് ഈസ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അലൂമിനിയം ടിന്നും കോപ്പർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം ടിൻ കോപ്പർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയ് മെറ്റൽസ് ഈസ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അലൂമിനിയം ടിൻ കോപ്പർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഏതായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഓപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അലൂമിനിയം ടിൻ കോപ്പർ മെൽഡിസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ടിൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിന്നിന്റെ ഡിസേർവ് പ്രോപ്പർട്ടി താഴെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അതായത് കോമൺലി ഇതിൽ ഇതിന്റെ അതായത് സോൾഡറിംഗ് മെറ്റൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നായത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം ലെഡും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോൾഡറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഓപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടിന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ഫോളോയിങ് അലോയിസ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് സാൾട്ട് വാട്ടർ കൊറോഷൻ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അലോയിസ് ക്യാൻ റെസിസ്റ
നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹാൻഡ്നെസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അല്ലേ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊറോസിന് തുരുമ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമലി അയാളൊക്കെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കൊറോസിനസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവിടെ അവിടെ പ്യുവർ എന്താണ് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ കാരണമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൊറോസിനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വിറ്റ് വേണമെന്ന് ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അപ്രാഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഏതൊക്കെയാണ് ductility malleability and hardness hardness toughness and ductility malleability ductility and toughness hardness toughness and brittleness നമുക്ക് അറിയാം brittleness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്നതാണ് hardness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ടൂളിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു property ആണ് hardness എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ toughness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് toughness toughness അത് എത്രത്തോളം ലോഡ് ആണ് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കേ ഓപ്ഷൻ സി malleability ductility and toughness ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇതിൽ കൃത്യമായ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടൻറ് ഇൻ സ്റ്റീൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ increase in carbon content in steel resulting increase in hardness increase in malleability increase in ductility increase in strength adayad or material le alleg steel le carbon content namal kootikondirunnu kanjal adin endana sambhavikka annaladana chodi or material le alleg or steel inde carbon content namal kooti kooti varanu vicharikka namukku pradhanamayittu moonu type aanu carbon content parayunnathu low carbon steel medium carbon steel high carbon steel അതുപോലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പഠിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ഭാഗം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടോ ക്രോമിക്കൽ അലോയ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതായിരുന്നു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ അല്ലെ പിസ്റ്റൺ പിൻ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പിസ്റ്റൺ പിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് കാർബൺ പെർസെന്റേജ് കുറവാണ് കാർബൺ പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് തൊട്ട് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ വരെ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ തൊട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ തൊട്ട് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തൊട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മീഡിയം കാർബൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് താഴെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാർബൺ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാർബൺ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാർബൺ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് പഠിച്ചത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാസ്റ്റ് അയണല്ലേ കാർബൺ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് പഠിച്ചത് കാസ്റ്റ് അയണല്ലേ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് അല്ലെ ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് കാസ്റ്റ് അയണല്ലേ കാർബൺ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ടു ടു ഫോർ പെർസെന്റേജ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡിസേർവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന്റെ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അതായത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കൂടുന്നു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു കംപ്
ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ടെഫ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അത് എത്രത്തോളം എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റോർ ആണ് ആക്ച്വലി ടെഫ്നെസ് വരിക ഓക്കെ സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ലൈക്ക് റെസിസ്റ്റോ മെറ്റൽ ടു ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോം ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോമേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഡിഫോമേഷൻ വെൻ ദ ലോഡ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഡിഫോമേഷൻ എന്ത് നമ്മൾ ആ ലോഡ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് സിറ്റി എന്ന് പറയാം അത് പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ അതൊരു പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലാസ്റ്റിക് സിറ്റി ആണ് ആൻസർ വരിക അത് പുതിയ ഷേപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാം ലേക്കാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക് സിറ്റി എന്ന പേര് പറയാം ഓക്കെ Which one of the following properties of metal has the ability to change its shape without distortion under the influence of external force? That is the shape of the shape. We will call it plasticity. Next question. Which one of the following properties is most essential for the metals in the process of casting, welding, bracing and soldering? Fusibility, tenacity, ductility, malleability. Which one of the following properties is most essential for the metals in the process of casting, welding, bracing and soldering? അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ സോൾട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ബ്രേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ അതിന് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം അതിന് ഒരുകാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അതിനാണ് ഫ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഫ്യൂസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം അയൺ ആൻഡ് വിച്ച് അതർ എലമെന്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം അയൺ ആൻഡ് വിച്ച് അതർ എലമെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോപ്പർ ആൻഡ് സലോയിസ് ആണ് പഠിച്ചത് കോപ്പർ ആൻഡ് സലോയിസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ അയിര് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിന്റെ അയിര് എന്ന് പറയുന്നത് മനച്ചേറ്റോ പൈറേറ്റോ ആയിരിക്കും മനച്ചേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ശതമാനം കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പൈറേറ്റ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേറെ പോയിന്റ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോപ്പർ ആയിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറിന്റെ ഒരു അലോയ് ആണ് കോപ്പർ സിങ് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്രാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോട്ടോർ കാർ റേഡിയേറ്റർ കോറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രാസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് തൊട്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും ടിന്നും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്രാസിനെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബ്രേസിംഗ് റോഡുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെഡിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡിന്റെ അയില് എന്ന് പറയുന്നത് ഗലേനയാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ ഹെവി മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പൊറോസിബിൾ ആസിഡ് ടാങ്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡിന്റെ ടാങ്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബബിറ്റ് മെറ്റൽ ലെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് സിങ്ക് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ലെഡും ടിന്നും കോപ്പർ ആൻറ്റിമിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ബബിറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ സിങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവീസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് കലാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും കലാമിൻ കലാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും സിങ്കിന്റെ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെൽറ്റിംഗ് പോലെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കാർബണൈസ്ഡ് അയൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കോട്ട് ചെയ്ത ഷീറ്റുകളെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും കസിറ്ററേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻസ്റ്റോണിൽ നിന്നാണ് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ല ഹൈലി കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അത്
റൗട്ടേം ആണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും അയേൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്രെയിൻ്റെ ഹുക്ക് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും റൗട്ടേൺ കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും പല്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസമർ കൺവേർട്ടറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റൗട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എന്ന് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സും കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് അതായത് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഏരിയയും കൂടെ നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫയൽസ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ബിറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഭാഗം കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെ അതും കൂടെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടെ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് എടുക്കുന്ന വിഷയമുണ്ടോ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാരണം നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം വേണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിലുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വീക്കിലി വൺ ഡേ നമുക്ക് സിലബസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ ബേസിക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മെല്ലെ വൈൻഡ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്തായാലും ഓട്ടോബൈൽ ഉണ്ട് ഓട്ടോബൈൽ നമുക്കിനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിസ്റ്റം വരെയല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ബാറ്ററി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഗിയർ ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ടയർ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മെല്ലെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ ഇരുപത്തിയേഴിന് നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒന്നരയുടെ ഒന്നരയുടെ തന്നെ ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകും അഞ്ചാം തീയതി വരെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എക്സാമിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാസ് വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും തൽക്കാലം പോയി അപ്പോൾ അല്ല ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എക്സാം ഉള്ളതാണോ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻ എക്സാം ഇതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ അല്ല ആ ഓക്കെ 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 കൂടുതൽ പേര് ഓട്ടോമൊബൈൽകാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അതുവരേക്കും തൽക്കാലം ബൈ ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്